Toyota Yaris and PUBG Mobile co presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com, and LIC. तेरह हजार फीट की ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में आइस क्राफ्ट टेस्ट की शुरुआत तूफानी रही है इतने खराब मौसम का सामना मैंने पहली बार करा है और ठंड की वजह से तो मेरे हाथ पैर ही जम गए थे बारिश होने के बाद भी हम सबका टेस्ट लिया गया सबके मसल्स अकड़ गए थे ठंड बहुत ही ज्यादा थी और हम सब के हाथ पैर एकदम से आ, सुन पड़ गए थे लेकिन पहाड़ी योद्धा भला मौसम सुधरने का इंतजार कहां करते हैं ऐसे ही मौसम में आइस क्राफ्ट टेस्ट जारी है हर फौजी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहता है उनकी मंजिल है हौज में इंस्ट्रक्टर बनने का गौरव हासिल करना जब मैं पहली बार एवलांच रेस्क्यू टेस्ट में पहुंचा तो मुझे वहां प्रोबिंग मेथड से एवलांच में फंसे साथी को बचाना था सभी बाड़ी, अपना एवलांच के सामने। इन्हें अपनी 12 फुट लंबी एवलांच रॉड का इस्तेमाल करना था और इंच दर इंच संभल कर बढ़ना था ताकि चीजों को जांचते चले और उन्हें बर्फ में फंसे साथी की मौजूदगी का एहसास हो जाए एक तो रॉड को बर्फ में डालना बहुत मुश्किल काम था और अगर वो अंदर एक बार चली गयी तो उसे बाहर निकालना और भी मुश्किल था द्वारा मिलने का संभावना होता है साहब। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मेरा फंसा हुआ साथी मुझे मिला ही नहीं अगला टेस्ट है दरारों में बचाव अभियान के लिए बेस बनाना इन्हें तीन मिनट से भी कम समय में रस्सियों पिस्टन और कार्बाइनर्स के जरिए एक पुलिस सिस्टम बनाना पड़ेगा मैं जानता था क्रिवास रेस्क्यू टेस्ट थोड़ा मुश्किल होने वाला है इसलिए हम सब तैयार थे हम सबके हाथ सुन्न पड़ गए थे आइस पिटन को लगाकर कैराबिनर को डालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मैं ट्यूबलर पिटॉन का इस्तेमाल कर रहा था मैं उसे घुमाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो बर्फ के अंदर जा सके ग्लव्स की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही थी मैंने ग्लव्स निकालने की कोशिश की पर इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि हमें ये टेस्ट ग्लव्स पहनकर ही पूरा करना है मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया हमें तीन मिनट में पूरा करने को कहा गया था पर मुझे ज्यादा समय लगा मुझे ऐसा बेस बनाने को कहा गया था जहां मैं अपने एक और घायल साथी को रख सकूं शायद टेस्ट की वजह से इतनी घबराहट बढ़ गई थी कि मैंने गलत नोट लगा दी तो इंस्ट्रक्टर आए और मुझसे कहा कि जब भी तुम टेस्ट के लिए आओ तो कभी नतीजे या नंबर के बारे में मत सोचो अगर तुम टेस्ट के वक्त इन सब चीजों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर इसका बुरा असर पड़ सकता है मौसम और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है ऐसे में ट्रेनिंग को धीरज से काम लेना है और आगे बढ़ते जाना है टू पॉइंट टेस्ट का वक्त आ गया है भाई हम तो बस अच्छा करना चाहते थे और खुद को ये साबित भी करना चाहते थे कि हम ऐसे मौसम में भी अच्छा कर सकते हैं ठंड और बारिश ने ग्लेशियर की सतह को बदल दिया था बर्फ अब ज्यादा सख्त थी और फिसलन भी काफी बढ़ गई थी तो जब मैं अपने टू पॉइंट टेस्ट के लिए गया वहाँ पैरों को रखने में मुश्किल हो रही थी ठंड की वजह से बहुत से ट्रेनिज को हाइपोथर्मिया हो गया था चेकअप के लिए उन्हें मेडिकल टेंट में ले जाना पड़ा ये देखिए कितनी धुंध है कुछ भी नजर नहीं आ रहा चारों तरफ बादल ही बादल है और सारी चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। ठंड बढ़ने की वजह से यहाँ पर किसी का भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है हालत खराब है 
और इसके साथ तेज हवाएं चल रही हैं लगातार स्नोफॉल हो रहा है और जोरदार बारिश की वजह से दरारें पड़ने लगी हैं यहाँ पर एवलांज का खतरा भी मंडरा रहा है और साथ ही ऊंचाई से पत्थर भी खिसक कर नीचे आ रहे हैं हमें इन सभी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आइस टेस्ट को खराब मौसम की वजह से रोक दिया गया है और फौजियों को अब ग्लेशियर से नीचे जाने को कहा गया है यहाँ पर सब कुछ बहुत मुश्किल था चार घंटों तक हम मचोई में टेस्ट की तैयारी कर रहे थे मुझे लगा कि अगर ऐसे हालात में रहना पड़ा तो काफी मुश्किल हो सकती है